ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் டான்சர் வாட் நாட் సో ఇన్ని కలలు నెరవేర్తూ వస్తున్నాయి అందులో ఈ ఒక్క కల కూడా తప్పకుండా నేను అదే చెప్తా మనం కలలు కనాలి ఆ ప్రణవి కాస్త ప్రణతి ఎలా అయిందో స్టోరీ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు నా పేరు ప్రణవి అక్క పేరు జ్యోతి ఈవెన్ సినిమాలో పేర్లు కూడా అలా ఇక్క నుంచి అంటే నేను రాస్తున్న పాటలకే కానీ ఏంటి సినిమాలకే కానీ సో కొత్తలో బాధపడే టిక్టాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భలే బాధ అనిపించింది ఎందుకు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో నేను ఎందుకు పడాలి నాకు అవసరమా మనం ఒకటి అనుకోని చేస్తాము వాళ్ళ టైం పాస్ ఇంకో బాణం వేసిస్తారు బట్ అది మనం ఒక్కసారి పరిస్థితుల్ని తిట్టుకోవడం కంటే ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడం నాకు ఇష్టం అంతంత పెద్దవాళ్ళు మా ఇంట్లో అమ్మాయి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది హలో ఎవ్రీవన్ మీరు చూస్తుంది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమ టీవీ గెస్ట్ ఆపోజిట్ టు మీ టుడే ఈజ్ అ ఒకప్పటి ఆర్జే ఇప్పుడు మంచి యూట్యూబర్ అండ్ యాక్ట్రెస్ డాన్సర్ వాట్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ సే షీస్ అ గుడ్ హ్యూమెన్ బీయింగ్ ఐ పర్సనలీ ఫాలో హర్ అండ్ ఐ లవ్ హర్ టు ది కోర్ షీస్ ప్రణతి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ టు సుమ టీవీ చాలా చాలా బాగా చెప్పారు అంటే ఐ డోంట్ నో అంత మీరు చెప్పినంత నాకు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ మీరు చెప్తుంటే వినడానికి బాగుంది ఎస్ యూ హ్యావ్ దాట్ బికాస్ నేను ఫాలో అయ్యే అతి తక్కువ మందిలో మీరు ఒకరు ఇన్స్టాలో అండ్ ఫేస్బుక్లో థ్యాంక్ యూ బికాస్ ద వే యూ స్పీక్ ద వే యూ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీర్తి అండ్ అంటే పర్సనల్గా నాకు కూడా మీరు చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ మీ కర్లీ హెయిర్ అలా నాకు ఎందుకంటే నాది సిల్క్ కాబట్టి ఎవరైనా కర్లీ హెయిర్ ఉంటే వెంటనే అట్రాక్ట్ అయిపోతాను బట్ యాక్చువల్లీ మొత్తంగా నూడిల్స్ ఇప్పుడు ఐరన్ అయినో బట్ చాలా బాగా చేస్తారు అండ్ మన చాలా మంది యాంకర్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సో మీరు అడగంగానే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇక్కడ మీ ఎదురుగా కూర్చొని మీతో మాట్లాడడానికి వెరీ నైస్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి ఆవిడ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను గ్రాప్ చేసుకుని పట్టుకున్నాను ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అవర్ సుమన్ టీవీ అని చెప్పి సో ఇక్కడ లైఫ్ మిస్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉంటే లైఫ్ ఏం మిస్ అవ్వను బికాస్ అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందరికీ తెలుసు అండ్ నాకు మంచి సర్కిల్ ఉంది ఒక ట్వెల్వ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఏ చిన్న గెట్ టుగెదర్ జరిగినా అందరం కలుస్తాము అలా ఉన్న ట్వెల్వ్ మెంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు సో అసలు ఇక్కడ లైఫ్ మిస్ అవుతానని చెప్పను కానీ ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ యాస్ ప్రొఫెషన్ మిస్ అవుతాను అది అఫ్కోర్స్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్తో అది కూడా మిస్ కాకుండా ఉండడానికి చూసుకోవచ్చు యా ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఈ మూవీ ఆఫర్స్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు ఎన్నో మూవీస్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఒక సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అయింది కదా సాంగ్కి సంబంధించిన టీజర్ రిలీజ్ అయింది ఇక ఇంతే ఇది చాలే ఇది చాలే యా ఇది చాలే బాగుంది లైక్ ఇట్స్ స్టోరీ బేస్డ్ సాంగ్ కదా కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దాట్ అంటే ఏంటంటే ప్రేమ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాగే ఉండాలని ఎవరు మనం నిర్వచించలేము ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఎలా కలుగుతుందో ఎందుకు కలుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు అయితే ఏంటంటే లిమిటేషన్స్ అనేవి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అంటే మన ప్రేమ ఎదుటి వాళ్ళని ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టదు ఎగ్జాక్ట్ ఇబ్బంది పెట్టనంత వరకు ఆ ప్రేమ చాలా బాగుంటుంది సో ఇది కూడా అలాంటిది కారణం లేని ప్రేమ కానీ పరితమైన ప్రేమ నిస్వార్థమైన ప్రేమకి నిర్వచనంలా తీశారు ప్రణవ్ చంద్ర అని చెప్పేసి చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు లిరిసిస్ట్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆల్రెడీ నా ఫస్ట్ మూవీ హీరో అంటే తను హీరో నేను లీడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తాను ఆ సినిమాలో సో తను నేను కలిసి చేశాము అండ్ అందరూ చూసారు కాబట్టి ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అయినా ఎందుకు ప్రేమించాడు దాని కథ ఏంటి అనేది చూడే వాళ్ళు చూస్తేనే బాగుంటుంది చైతన్య ప్రసాద్ గారు నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన రోజుల్లో నీ కోసం యువర్స్ లవింగ్లీ చేస్తున్న రోజులో మేము గురువు గారు నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట దాని గురించి గెస్ట్ల గురించి అంతా రైట్ రీసెంట్ గా కూడా ఐ పింక్ హిమ్ పర్సనల్లీ సార్ మీరు ఎప్పుడైనా నాకు ఒక టైం ఇవ్వాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అవును వాళ్ళ అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉంటాడు చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటాడు నిజంగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అంటే యాక్టర్గా ఉంది డైరెక్టర్గా ఉంది సో ఐ విషయం లైక్ ప్రణవాకి ఇంతకంటే మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయాలి ఆ సినిమాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా నా క్యారెక్టర్ మాత్రం పక్క రైట్ సో మీది మీ సిస్టర్ ది రిలేషన్షిప్ గురించి చెప్పండి ప్రణతి గారు యాక్చువల్లీ యూఆర్ ప్రణవి రైట్ ఆ ప్రణవి కాస్త ప్రణతి ఎలా అయిందో స్టోరీ చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు నా పేరు ప్రణవి అక్క పేరు జ్యోతి షీఈస్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ
సో మేము ఇద్దరం కలిసి యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు తన పేరు జ్యోతి నా పేరు ప్రణవి ఇద్దరు పేరు వచ్చేటట్టంటే నా పేరులో ముందు తన పేరులో చివర తీసుకొని ప్రణతి చేసేసాను సోషల్ మీడియాలో అలాగే తెలియడం వల్ల ఇంకా ప్రణతి గానే కంటిన్యూ అవుతున్నాను ఈవెన్ సినిమాలో పేర్లు కూడా ఇక్కడి నుంచి అంటే నేను రాస్తున్న పాటలకే కానివ్వండి సినిమాలకే కానివ్వండి ఏం చేసినా ఇంకా ప్రణతే డాన్స్ అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాట అలవాటు అంటే డాన్స్ నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేదు డాన్స్ ఇంట్లో కాళ్ళు ఎరగొడతా అనేవాళ్ళు డాన్స్ చేస్తే వెరీ ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ సో ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు కానీ భగవంతుడు ఎక్కడో రిధమ్ సెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకుంటాను అంటే స్కూల్స్ లో స్కూల్లో అంటే నేను త్రీ ఫోర్ స్కూల్స్ చదివాను కాబట్టి గర్ల్స్ హై స్కూల్సే సో స్కూల్స్లో కాలేజ్లో ఎక్కడైనా పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసేదాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అందరూ బాగా మెచ్చుకునే వాళ్ళు అంతకంటే జయప్రద గారు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఈ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయి అంటే డాన్స్ చేస్తుంటే ఈ అమ్మాయి మొహం మాత్రం చూస్తే చాలు కళ్ళతో భావాలు పలికిస్తుంది అని చెప్పి ఆవిడ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఒకసారి చిత్ర గారి పాట పాడుతుంటే నేను పర్ఫామ్ చేసా శిల్పారామన్ లో చిత్ర గారు కూడా నీ కోసమే పాడానా అంతగా చేసావని సో అలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అందుకున్నప్పుడు ఓకే చేయగలను పర్వాలేదని అలా ఎవరి దగ్గర క్యాచ్ చేసుకున్నారు ఆ గ్రేజ్ నిజంగా మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ గ్రేజ్ ఎవరైనా చూస్తే ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ ఏమో ఇండియన్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ లో ట్రైనింగ్ ఉందేమో అనుకుంటారు ఖచ్చితంగా ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలీదు కీర్తి నిజంగా నాకు అసలు అంటే నేను ఎవరిని చూసి అంటే నాకు ఒకటి చిరంజీవి గారు నాకు ఎప్పుడో ఒక కళ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేను పోయే లోపల స్టేజ్ మీదనో ఎక్కడో ఆయనతో అలా కాలు కదపాలి ఒక్క మూమెంట్ అని ఒక్కటి ఒక్క అలా ఒక్క స్టెప్ వేయాలి ఆ చెమకు చెమకు చెమ పాటలు అలా సింపుల్ గా ఎలా అలా వేస్తారు చూడాలి అలాంటి ఒక స్టెప్ వేయాలి అని ఓ కోరిక చిరంజీవి గారు ప్లీజ్ డెఫినెట్ గా సార్ కి అందే ఉండుంటుంది మీ మెసేజ్ సో ఇన్ని కళలు నెరవేరుతూ వస్తున్నాయి అందులో ఈ యొక్క కళ తప్పకుండా నేను అదే చెప్తా మనం కళలు కనాలి ఆ కళల కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి డెఫినెట్ గా తీరుతాయి సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుందండి అది ఆయన పైకి ఎక్కడా కనిపించరు బయటికి బట్ నా వెనకాల ఉండి నా భుజం తట్టి నీకు నచ్చింది చెయ్యమ్మా ఇది నీ జీవితం అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పే ఒక మాట అండి ప్రతి ఆడవాళ్ళకి అలాగే వాళ్ళ భర్తలకు కూడా ప్రతి మగాడు విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీమూర్తి ఎలా ఉంటుంది అంటారు ప్రతి స్త్రీమూర్తి పెళ్ళైనాక స్పెషల్లీ పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళ వెనకాల ఖచ్చితంగా భర్త ఉండే తీరాలి ఉంటే ఆ ఆనందం వేరు వాళ్ళు అచీవ్ చేసే వాళ్ళ విజయం ఏదైతే ఉంటుందో అది వేరుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆ సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ గ్లో ఆ టెన్షన్ బలవంతంగా వెళ్ళొచ్చు కీర్తి మనం బలవంతంగా నా ఇష్టం నాది నేను చేస్తానని మనం బయటికి వెళ్తాం కానీ మనకి మైండ్ లో పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా మనం చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాక నన్ను కాదన్ను నువ్వు వెళ్ళావు ఆ చిరాకులు ఇవన్నీ లేకుండా ఒక ధైర్యం ఉంటుంది వెల్కమ్ ఉంటుంది సో మా అవారే ధైర్యం నాకు అన్నిటికీ ఆయన అంటే ఆయన లేకపోతే ఎలా అయితే మా అక్క లేకపోతే నేను లేనంటానో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మా వారు లేకపోతే ఇవాళ నేను లేను అసలు అదే అంటున్నాను ఇక్కడ కూర్చోవాలి అంటే మనకి వాళ్ళ సపోర్ట్ వెనకాల ఉండాలి సో మీ లైఫ్ లో ఇప్పటి వరకు జర్నీ నెమర వేసుకుంటే మీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇది అంటే ఏది అని చెప్తారు ఎందుకు నేను ఫస్ట్ ఆర్జేగా చేసిన రోజు అంటే మిగతా అన్నీ ఎన్నో ఉంటాయి బట్ అంటే ఎందుకంటే నాకు నేను చెయ్యగలను నాకు ఆ టాలెంట్ ఉంది అని నాకు నిజంగా తెలియదు కీర్తి సో ఒక ఫ్రెండ్ నా వాయిస్ విని నువ్వు చాలా బాగా అప్పటికి బిగ్ ఎఫ్ఎం ఆడిషన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి అందరూ సెలెక్ట్ అయిపోయారు సో అందులో అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్లో కొంచెం రిజెక్ట్ అయ్యి వచ్చిన ఒక ఫ్రెండ్ మహేష్ అని తను ఏం చేశాడంటే ఆ పొజిషన్ ఒకటి ఖాళీగా ఉంది వెళ్ళి ట్రై చేయన్నాడు నాకు తెలీదు నేను మాట్లాడు లేదు నీ వాయిస్ బాగుంటుందమ్మా నువ్వు చక్కగా కవితలో అవి రాస్తావు కంటెంట్ బాగుంటుంది ట్రై చేయి వెళ్ళాక సెలెక్ట్ అయ్యాక ఆ ట్రైనింగ్ అదంతా చూసాక అప్పుడు అనిపించింది ఓకే ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి పోయింది నాకు ఇది నేను చేయగలను అని అలా ఆర్జీగా అందరికీ పరిచయం అలా లేకపోయి ఉంటే ఆ రోజు ఆర్జీగా సెలెక్ట్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదేమో కరెక్ట్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లైక్ యూనో ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఒక హౌస్ వైఫ్గా అలా ఉండిపోయి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఆర్జీ ఇవ్వడం అక్కడ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడం నేను మాట్లాడగలనని అక్కడి నుంచి సెలబ్రిటీ గెస్ట్గా ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఉంటే డాన్స్ బాగా చేస్తారని డాన్స్ చేయడం అలా అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది కరెక్ట్ సో బిగ్ ఎఫ్ఎం చేంజ్ మై లైఫ్ అండ్ స్పెషల్లీ రేడియో సిటీలో నాకు మంచి పేరు వచ్చింది
చెప్తున్నట్టు అనిపించదు వాట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ అ కన్విన్సింగ్ వే అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ వై దట్ వేర్ ఐ స్టాప్డ్ వాచింగ్ ఐ మీన్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ యూ అండ్ స్టాప్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ యూ అనమాట సో అవి ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ వేర్ యూ పిక్ సో మన అన్నట్టు మనకు ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ మెసేజ్ చేస్తారు ఎవరైనా ఫార్వర్డ్ అయ్యి వచ్చిన మెసేజెస్ ఉంటాయి లేదా నిజంగా చెప్పాలంటే ఎక్కడో అక్కడ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటుంది డెఫినెట్గా నాకు ఏదో ఒక దగ్గర నిన్న యూజువల్గా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను టైంకి వెళ్ళాను అక్కడ వాళ్ళు టైంకి రాలేదు వాళ్ళు మర్చిపోయారు నా టైం గురించి ఆలోచించలేదు సో నేను ఇవాళ మోటివేషనల్ అదే చేసి వచ్చాను వచ్చే ముందు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి మీకు ఎలాంటిదో మీ టైం ఏంటనేది నాకు అనవసరం బట్ నాకు నా టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరిని మనం గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన టైంకి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను నా పని అంతే ఉంటుంది సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే ఇవాళ టైం గురించి వచ్చింది సో టైం గురించి ఆ మోటివేషనల్ మీరు వినాల్సిందే ఇప్పుడు చెప్పను బట్ అలా టైం గురించి నాకు అనిపించింది చెప్పాను సో అలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో రోజు ఎక్కడో చూస్తాను కార్లో వెళ్తుంటేనో ఎవరితో నేను అయితే నాకు ఇంట్రాక్షన్ చాలా ఇష్టం అంటే నేను కార్లో వెళ్తున్నాను ఎవరో నన్ను తీసుకెళ్తుంటే క్యాబ్ డ్రైవర్తో ఎందుకు మాట్లాడాలి అనుకోను ఆయన ఏంటి ఆయన స్థితిగతులు ఏంటి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఆయన ఏం కష్టపడ్డారు ఇవాళ వస్తూ ఉంటే కూడా క్యాబ్ డ్రైవర్తో ముచ్చట్లు పెట్టి ఆయనతో అన్నీ కనుక్కుంటా సో అలా అందరితో మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళ జీవితం ఏంటి వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు ఏంటి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అవన్నీ తెలుస్తాయి నాకెందుకు నేను కారులో కూర్చున్నా తను తీసుకెళ్తాడు కదా నేను కాలు మీద కాలేసుకొని ఫోన్ పట్టుకొని లేకపోతే రీల్స్ చూస్తూ నేను ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనం తెలుసుకునే టైం మళ్ళీ రాదు అనుభవాలు 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 అన్ని అనుభవాల పాఠాలు అన్నీ అయితే చాలామంది నేను చెప్తే బాగుండని ఈ ఈ సందర్భంలో ఎంతోమంది ఎఫ్బీ ద్వారా ఇన్స్టా మెసేజ్ ద్వారా నాకు ఎన్నో పంపిస్తారు మీరు చెప్తే బాగుండని మెయిల్ చేస్తారు సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఇన్ దాట్ వే ఎగ్జాక్ట్లీ సో పాజిటివిటీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ అన్న ఈ సోషల్ మీడియాలో నెగిటివిటీ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యూ ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ గ్రేస్ఫుల్లీ బట్ యా ప్రొజెక్ట్ చేయడం గ్రేస్ఫుల్గా ఉన్నా చివుక్కు మంటుంది కదా వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్ అండ్ హౌ డూ యూ రెస్పాండ్ ఇట్ యూ డూ డూ యూ డిస్కస్డ్ నిజంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అబ్బాయి ఎందుకు వీళ్ళు అలా అన్నారు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మనం ఒకటి అనుకొని చేస్తాము వాళ్ళు టైం పాస్కి ఇంకో బాణం వేసేస్తాడు బట్ అది మనం ఒక్కొక్కసారి ఇట్ 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 గివ్స్ అస్ పెయిన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే సో కొత్తలో బాధపడేదాన్ని టిక్టాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భలే బాధ అనిపించింది ఎందుకు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో నేను ఎందుకు పడాలి నాకు అవసరమా బంగారం లాంటి లైఫ్ రాణిలాగా చూసుకుంటాడు నన్ను నా భర్త వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఎందుకు పడాలి అనిపించేది బట్ మా మూర్తి ఎందుకంటే యాజ్ అ జర్నలిస్ట్గా తనకు వచ్చే నెగిటివిటీ అదంతా చూస్తే తను అనేవాడు అలా నెగిటివిటీ వస్తే నేను ఇక్కడ ఉంటానా అమ్మ లేదా మా వారు అమ్మ నిన్ను నేనంటే నేనేమైనా నిన్ను అంటే నువ్వు బాధపడాలి నీకు తెలియని వాళ్ళు నీకు సంబంధం లేని వాళ్ళు జీవితంలో అసలు నువ్వు వాళ్ళని కలుస్తావా లేదో అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు బాధపడాలి నీకు నచ్చింది వదులుకుంటావా వాళ్ళ మాటలు విని బాధపడతావా రెండో ఆలోచించుకో అన్నారు తర్వాత నాకు ఈ మోటివేషనల్ ఇది ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల ఏమైపోయిందంటే రెచ్చగొట్టే వాళ్ళు రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు మనం రెచ్చిపోయాం అనుకో అదే వాళ్ళకి కావాలి సో నాకు అసలు నాకు తెలియని వాళ్ళ మీద కీర్తి కోపం రాదు బాధపడతానేమో కానీ కోపం అస్సలు రా కోపం వస్తే మన మాటలు జారుతాం నా అనుకున్న వాళ్ళ మీదే నాకు ఏదైనా కోపం వస్తే వాళ్ళతో ధైర్యంగా నేను అనగలను నీ మాట అని తెలియని వాళ్ళని అసలు ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి అయినా అది మీ కర్మ మీరు మీలా ఉండండి నేను నాలా ఉంటా మీకు నాకు తేడా ఉంది అనుకుని కామ్గా వెళ్ళిపోతా పోతా ఉండాలి సో ఇంకోటి నేననే కాదు ఎంతోమంది పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్కి తప్పవు వాళ్ళు ఇవన్నీ పట్టించుకుంటూ ఉంటే ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా ఎవరికి మన లైఫ్లో మనం ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు కరెక్ట్ అవసరమా అంటారు మనకేం అవసరమో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు ఏంటంటే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఏం అవసరం వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఇంకోళ్ళ మీద ఈర్ష్యపడ్డం ఈర్ష్యపడ్డం వాళ్ళ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో పాపం వాళ్ళు చేయలేనివి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తీర్చుకోవడం అలా చేస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు అనుకోకుండా స్టార్ట్ చేసిన ఈ ప్రయాణం ఈరోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకువచ్చి వదిలేసింది మిమ్మల్ని సో ఇక్కడ నుండి మీరు ఎలా ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారు హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఆర్ ఏది ఎలా వస్తే అలా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉన్నాయి సో హౌ ఈస్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ సో ఇప్పటిదాకా నేను ఏం ప్లాన్ చేయకుండానే అన్నీ
సో డెఫినెట్గా నాకు మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి రేపు పొద్దున్న చేస్తానేమో సో చేస్తాను ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు సెవెంటీ ఎంఎం మీద ఎలా ప్రజెంట్ చే చూడాలనుకుంటున్నాను కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా చిన్నప్పుడు నుండే సినిమాలు చూసి పెరుగుతూ వచ్చిన వాళ్ళం ఇప్పుడు అక్క క్యారెక్టర్స్ తర్వాత వదిన క్యారెక్టర్స్ మదర్ క్యారెక్టర్ అయినా ఇప్పుడు ఎందుకంటే చిన్న నేను చిన్న పెద్ద తేడా ఏం లేదు సో ఎవరైనా చేయొచ్చు కాబట్టి నేను క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నా లిమిటేషన్స్కి అనుగుణంగా ఉన్నవి డెఫినెట్గా చేస్తాను హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్స్ అండి లైక్ హీరో హీరోయిన్స్ డైరెక్టర్స్ మన తెలుగులో నాకు ఇలా అని చెప్ప నాకు సినిమా ఇష్టం అంటే లైక్ యూనో ఆ సెవెంటీ ఎంఎంలో ఏ సినిమా చూసినా మీరు నమ్మరు చాలా తొందరగా అందరూ అనేస్తారు ఈ సినిమా బాగుంది ఈ సినిమా బాగాలేదని నేను అలా జడ్జి అయ్యాను ఎందుకంటే సినిమా కష్టం అనేది నాకు తెలుసు సినిమా ఇప్పుడు ఏ సినిమా చేసినా ఎవరికి వాళ్ళు అది ది బెస్ట్ అవ్వాలనే కదా చేస్తారు ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎదుటి వాళ్ళు చూసేసి చెప్తారు ఓకే ప్రేక్షకుడిగా వాళ్ళకి డిసైడ్ చేసే హక్కు ఉంది ఇది కరెక్ట్ ఇది కాదని డిసైడ్ చేసే హక్కు ఉంది కానీ నా వరకు నేను క్లైమాక్స్ చూడండి ఏ సినిమా అయినా మా వారికి నచ్చకపోతే మా వారు మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోతారు అని ఇష్టం కానీ ది ఎండ్ టైటిల్స్ పడేదాకా నేను సినిమా చూస్తాను సో నేను సినిమా పిచ్చి దాన్ని బేసిక్గా నాకు అలా చూస్తూ ఉంటే ప్రతి క్యారెక్టర్లో ఇది నేనైతే ఎలా చేస్తాను అని అనుకుంటాను అలాంటి దాన్ని కాబట్టి నేను ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేస్తాను సో నాకు విశ్వనాథ్ గారు అంటే అదృష్టం ఉండింటే నేను ఇక్కడ ఉండి కెరీర్ తీసుకోవాలి అని ముందే అనుకుంటే మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చాయి విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్షన్లో వస్తే బాగుండు బాబు గారు డైరెక్షన్లో వస్తే బాగుండు ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఉంటాయి ఎవరికి ఉండే ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఇస్తే చెయ్యాలని కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరికి ఏ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి మంచి అవకాశాలు వస్తే చేస్తాను వంటలు చేస్తారా వంటల మంచి మంచి వంటలు అందరూ అమ్మలు చేస్తారు ది బెస్ట్ వంట మీరు చేసేది అన్నీ అన్నీ బాగా చేస్తాను వంటలు బ్లాగ్స్ ఎప్పుడు పెట్టలేదు మీరు పెట్టలేదు కానీ రీసెంట్గా ఒకటి పెట్టాను మీరు చూస్తే యుఎస్ నుంచి వచ్చే ముందు మా వారి కోసం ఒక మూడు గంటల్లో పన్నెండు కూరలు చేసి అన్ని పిల్లల కోసం తన కోసం చేసి వచ్చే బ్లాగ్ చేశాను వంటలు నేను చాలా బాగా చేస్తా సూపర్ పొద్దున కాఫీ దగ్గర నుంచి నైట్ డిన్నర్ దాకా మా వారు నా చేతి వంట లేకుండా నా చేతి కాఫీ లేకుండా ఉండడం కష్టం నేను ఇక్కడికి వచ్చేదైనా బాధపడతానంటే దానికి ఒక్కదానికి ఫస్ట్ బాధపడతాను అయ్యో ఏం తింటున్నారు అయ్యో ఏం వండుకుంటున్నారు ఏం తిన్నారు ఇవాళ ఆ ఒక్కదానికి సో నేను కూడా త్వరలో మీతో వంటలు చేయించుకోవచ్చు అనమాట బ్యూటిఫుల్ వంటలు మీకోసం ఎస్ఎంఆర్ టీవీలో ప్రణతి గారి చేత చేయిస్తానైతే సో ఒకసారి ప్రశాంతంగా ఎప్పుడైనా మీరు ఒంటరిగా కూర్చొని వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ హోల్ లైఫ్ యువర్ హోల్ జర్నీ హౌ బ్లెస్ఫుల్ హౌ బ్లెస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది ఏం అనిపిస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలా నా చైల్డ్హుడ్ అంతా చైల్డ్హుడ్ అంతా కష్టాలే మా అమ్మ చాలా కష్టపడి మమ్మల్ని పెంచింది అంటే చదువుకోవడానికి లేకపోతే మ్యూజిక్ క్లాస్కి వెళ్తా అంటే డబ్బులు కట్టే అంత పరిస్థితి లేదు నేను అంత గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలోనే చదువుకున్నాను సో అమ్మ చాలా కష్టపడి పెంచింది ఒక్కొక్కసారి నేను అమ్మని అడుగుతూ ఉంటా ఎలా మమ్మల్ని పెంచావు మా ముగ్గురిని అని మా అమ్మ చెప్తూ ఉంటుంది మీరు కూడా అమ్మాయిల నేను అన్నయ్య తమ్ముడు నేను సో ఎలా పెంచావు అని అంటే మా అమ్మ అంటుంది మీరేం గొంతెమ్మ కోరికలు కోరలేదు అందరినీ చూసి మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని కాబట్టి పెంచగలిగాను అని బట్ ఆ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నేను మోటివేషన్ చేసినప్పుడు కూడా మీకేంటి చెప్తారు అంటారు నేను అవన్నీ అనుభవించి వచ్చాను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నానంటే నేను చాలా చూసి వచ్చాను కానీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే కాళ్ళు చేతులు భగవంతుడు సరిగ్గా ఇచ్చాడు పని చేసుకోగలం కష్టపడగలం నేను నిజంగా కీర్తి మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ ఒక జాబ్ చేసి నైట్ టెన్ టు మార్నింగ్ సిక్స్ ఒక జాబ్ చేసేదాన్ని హార్డ్లీ ఐ యూస్ టు స్లీప్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు బికాస్ అక్కడ డబ్బు అవసరం నన్ను చూసి తెలిసిన వాళ్ళు నీకు ఆ నైట్ షిఫ్ట్లో ఎంత ఇస్తారు ఎయిటీన్ థౌజండ్ కదా నీకు వచ్చేది ఆ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మేము ఇస్తాము ప్లీజ్ మానేసే అని చెప్పి మా కజిన్ బ్రదర్ అన్నయ్య వినోద్ అన్నయ్య అని ఉంటారు తను నాకు రేడియో ద్వారానే పరిచయం అన్నయ్య వదిన వాళ్ళు ఆ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మేము ఇస్తాం ప్రణవీను ఇలా కష్టపడుతుంటే చూడలేకపోతున్నాను కానీ మనం మనం తిట్టుకునే కంటే మనని మనం సాను పెట్టుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం వెల్ సెట్ పరిస్థితుల్ని తిట్టుకోవడం కంటే ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడం నాకు ఇష్టం సరే ఛాలెంజ్ వచ్చింది ఓపిక్గా తీసుకున్నాం అనుకో దానికి ప్రతిఫలం మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా తీయగా ఉంటుంది అది నేను బిలీవ్ చేస్తాను ఇక నేను అనుకుంటే ఏమనుకుంటానంటే నిజంగా మరో జన్మంటూ ఉంటే నన్ను ఇలాగే పుట్టించాలి నాకు కష్టాలు ఇచ్చినా స్వీకరిస్తాను కానీ
ఇప్పుడు గురువు గారు వాళ్ళు ఉన్నారు చైతన్య ప్రసాద్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి అంటారు లక్ష్మీ భూపాల్ గారు వాళ్ళు ఉన్నారు రైటర్ వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి అంటారు ఎవరు చూసినా అంతంత పెద్దవాళ్ళు మా ఇంట్లో అమ్మాయి అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కావాలి వాళ్ళందరూ లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందని బట్ ఇదే లైఫ్ కావాలి కీర్తి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ సిటింగ్ ఆపోజిట్ టు మీ టుడే వీ హ్యాడ్ అట్ రియలీ వెరీ గుడ్ టైమ్ టుడే ఎస్పెషలీ ఫర్ మీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టైమ్ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీర్తి నన్ను నేను చెప్పాను కదా మీ ఎదురుగా ఇలా కూర్చొని నా మనోభావాల్ని పంచుకోవడం కూడా నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యూ టూ థ్యాంక్ యూ